放心，等到时机成熟，一定会回去。到时现在，你们留在学院里，稳步提升实力，更为稳妥。内院的屏障。迦<笑>南学院的小鬼们，老祖登门也不出来迎接，难道王天池平时就是这么教导你们的？终于还是来了吗？快后退！不要被寒气沾染。哦哦老鬼，你带人擅闯我迦南学院，这是要主动开战了。<笑>苏浅，上一次老夫见你，你不过是斗皇巅峰，如今晋级了斗宗，倒是说话大声了。识相的就把萧炎交出来，这小子该杀了魔炎的三位长老，这笔账必须要算。明明是方言三人先对萧炎下杀手，按你这说法。萧炎还得任由他们杀了不成？<笑>想包庇萧炎，那你把芒天池叫出来与我谈吧。说这话也不怕人笑话。你若是知道院长大人在的话，还敢如此兴师动众而来？苏浅，你莫要以为老夫惧怕芒天池。老夫今日狠活放在这里，不把萧炎交出来。我炎谷，定将踏平你们内院。哼，能让你记住在下的名字，倒还真是让我意外。萧炎，<笑>你便是萧炎。帝魔前辈，方言三人便是死在他手里，那菩提化体弦也被他夺走了。菩提化体弦。你是主动跟我走，还是由老夫亲自出手，断去四肢再带走？地魔老鬼，你若敢动手，我便是拼了命，也要让你知道我迦南学院不是你能撒野的地方。哼！哈哈哈哈哈！好大的口气，你还真当自己是芒天池不成？老夫话已至此，今日谁敢住小炎，就是我魔炎谷的敌人。我想，你此次前来的真实目的，是菩提化体弦吧？哼，借口倒是不错。果然人活得久了，脸皮那是越来越厚。牙尖嘴利。没事吧？小心点儿，这老家伙的实力极强，以我们如今的实力，可能还不是他的对手。没想到你这女子小小年纪便有斗宗实力，难道如今晋升斗宗已经如此容易了不成？哼，你以为所有人都像你这老家伙一样，修炼这么多年还没什么进步？你，哼，前辈。那苏谦由我来对付
。至于道宗女子和萧炎，便交给您了。待擒住了那小子，还不任凭您处置？苏乾，老夫念在与芒天尺是旧时的份上，我这些魔岩谷的强者不会出手伤你们内院的学生。不过，萧炎的命，老夫今日是要定了。你们不要妄动，将学员疏散，保护好他们。是是，萧炎，你也小心，这地魔老鬼的实力深不可测。嗯，逼不得已，就要慢一场吧。嗯，聊完了。嗯嗯小子，今日老夫便要让你知道，得罪我魔岩谷的下场。你们是一起上，还是轮着来？我来吧。你和他的实力差距太大。一起吧，你一个人也不是他的对手。放心，我有自保能力。哼，还有我呢。待会儿你不要插手，这次的对手不同以往。你先下去保护学员。嗯，好吧。分配好了。没想到你还是个完毒高手，倒是小去了。你不知道的还多的是。小、嗯、爷，小心，就冲你去了。牙尖嘴利的小子，先解决掉你。三人会死在你手中，老夫对你倒是越来越感兴趣了。没事吧？没事。看这情况，不太妙啊。地魔老鬼不是省油的灯，即使萧炎有这位神秘斗宗帮助，胜算也极低。吴浩、啊，准备一下。若真有什么意外，也只能拼了。这老家伙竟然能小范围影响天气。实力恐怕至少在七星斗宗，我很难与之抗衡。不过以萧炎的手段，未必没有机会。我上了。区区四星斗宗，能翻出什么风浪？既然你找死，那就先解决掉你。
有几分实力。你若愿意离开，老夫保证不会寻你麻烦。你以为我会信？便是你的底牌，<笑>那你这条命，老夫今日便带方言三人收了。小心实力为何突然暴涨？不过最多也只是五星斗宗而已。老夫早已是七星斗宗，是吗？
我鲜血侵染过的寒气收回体内，你这七星斗宗未免也太吝啬了。毒血对寻常强者可能会致命，不过对我来说可没什么作用。可恶！他竟强行将毒血逼出体外佛弩火炼，恐怕无法对付地母老鬼。老师，是剑里的古灵老火了。想置我于死地，那我就算是拼得一死，也要拿你来垫背。这小子的力量居然足以对我形成威胁，看来不能再拖了。想过去，就先打败我。寻死路，谁生谁死，由不得你说了算。
此之大。今日若不杀次子，后怕只好再无机会。小医仙，辛苦了，这里交给我吧。这化生火虽不是真正的异火，可正因有它催化，才能造出威力这般恐怖的毁灭火莲。如此恐怖，老老夫现在就离去。晚了，既然来了，就不用再离开了。血寒齐送。
总算肯出手了。啊，大长老，他们是迦南学院的守护者。不过，他们只会在学院面临生死存亡之际出手。护长。撕裂空间，驱逐火莲，好生厉害。这等逆天力量，恐怕连地魔老鬼都难以相提并论。我的好师弟，今日算你走运，待我重整力量再回来找你。结结束了吗？还好，内院，内院没。今日多谢两位出手，不然这内院恐怕就不复存在了。苏秦小子，你这大长老可当得不称职啊！若内院真遭此大劫，你死上十次都难以赔罪。这两位是千老百老，他们当年也是迦南学院的大长老，如今退休了，正在享清福。学生萧炎，见过千老百老。今日之事，因我所致，若要怪罪，我萧炎一人承担，与苏千大长老无关。你是当年那个掌控青莲地心火的少年？啊！倒是没想到，内院连藏经阁守卫都这般厉害。我记得。当年你只是一个小小的大斗师吧，短短几年时间，便到了这个层次。迦南学院总算出了一个不错的学生。若是芒天池那老家伙知道了，只怕又要得意一番。嗯，你体内似乎不止一种异火，能将几种异火安稳的融于体内？这功法堪称举世无双，小子，日后外出历练可得多加小心。小子受教了。嗯。没想到这么多年后，居然还能遇见一名恶难独体的拥有者，真是令人意外。哎，不过可惜。每一任恶难毒体的拥有者，都是差不多的结局、啊。两位不要一出来就吓唬人。今日还好有萧炎出面，不然以那地魔老鬼的实力，不知道会有什么样的局面。行了，也没说要拿他问罪。地魔老鬼是吧？没想到今日居然还能再见。竟然还活着！啊！百里千木，没想到你们两个老家伙竟然还没死。你这老鬼都还活着，我们怎可能死？千老百老，不能放过这个老家伙
。这些年，我们迦南学院不少学员都被魔岩蛊所害。今日若放他离去，日后定是大患。若他们真要下手，恐怕今日得命丧于此。千老白老，千万别让那老家伙逃掉！<笑>不要心急，这老鬼逃不掉的。这次由你出手吧。还是老一套空间血盾，这么多年了，这个七星斗宗毫无长进。今日便由我来了结以前的恩怨。这便是斗尊的实力吗？哼，斗尊，你倒是高看我们这两个老家伙了。我们只是略懂空间之力罢了，与真正的斗尊比起来，还差得远呢。这样都还不能称为斗尊强者？我与老百顶多算九星斗宗吧，虽说与斗尊只有一星之差，但就这一线之隔。耗费了我二人数十年之力，依旧未能成功突破。里面竟没有丝毫灵魂痕迹。白老，能把地魔老鬼的尸体交给我吗？二老。苏千，想请两位帮个忙。嗯，这小家伙中了剧毒，需要斗尊强者才能彻底驱除。不知二老能否联手为其驱毒？嗯，居然需要斗尊强者才能化解。小子，你过来让我看看。这东西号称魔毒般，是一位斗宗强者凝其毕生斗气所下，剧毒无比，非斗尊强者难以驱除。嗯，居然能让一名斗宗强者耗尽毕生斗气来对你下毒，真给你小家伙面子。毁灭火莲虽然威力巨大，但我尚未掌握成熟。虽然能做保命底牌，但风险也太大了。出发前，要尽可能以最快、最稳妥的方式提升实力，日后行走中州才更稳妥。终极斗气，竟然还残存有卷轴制造者的灵魂印记。无论是提升整体实力，还是修炼六合游身池，都需要火属性能量极为精纯的地方。内院的天焚炼气塔正合适。此物乃聚火壶，只要将一丝陨落心炎本源注入其中，再以斗气将其激活。便可源源不断的产生新火，太好了！那等我入塔后，分玉里心炎本源注入里面。小炎，分化陨落心炎本源，势必会对你产生不小的伤害，此事你可要考虑清楚。大长老，这陨落心炎本就是内院所有，我将之收服，已经给学院造成了巨大的损失。
重燃天焚炼祭塔，硝烟亦不容辞。少了陨落心炎这个修炼利器，天焚炼气塔也不如从前热闹了。大长老放心，我会尽全力为天焚炼气塔制造一个永不枯竭的心炎。嗯，尽力便好。老夫啊，更担心你此次的修炼。岩浆世界，并不像你想象中那般平静。这修炼之事要量力而为，切不可操之过急。嗯，硝烟谨记，不会鲁莽行事。<笑>那就好，走，随老夫去炼气塔最底层。这里的火属性能量便如此炽热，更别提那岩浆世界中是何等恐怖。你确定要在那里修炼吗？大长老放心便是，我有异火护体，寻常火焰不足为惧。况且我所需要的，正是这股炽热的火属性能量。你这小子还真是怪物。这里的火属性能量还是一如既往的浓郁，想必修炼一段时间后，我的实力定能精进不少。既然你有自信在这里修炼，那老夫便不阻拦了。若是出了什么意外，便发信号，老夫会下来救你。小子记住了。进去吧。怎么会莫名有一种被召唤的感觉？难道这下面真有什么东西与我有所联系？这片岩浆世界。还是跟我上次离开前一样，没有丝毫的生命气息，到处透着压抑的感觉。之下，无人可尽其身。这能量竟然这么霸道，还好我早有准备
真是果然精妙。如今我虽然不能完全领悟，但能有小成，已是很好了。会让陨落心眼有着如此之大的反应。这次，便冒险一次吧，不然会一直心神不宁。待会儿，就由你做路标吧。虽地处内院之下，但只怕就连苏千大长老也对这岩浆世界不甚了解。这下面果然有古怪。确实有些仓促了。应该是类似魔盒的东西吧。对于修炼火属性的人来说，这可是难得一见的补品。呼唤来的。
顾的家伙，若是再召唤进来，恐怕我也招架不住。这下麻烦了。心言。天分练起他的枯竭问题，我也就能放心去中州了。
是老先生在此，小子冒昧闯进，还望见谅。怎么还会对他如此顺从？哎呀，他可是我的小宝贝呀！虽然你炼化了他，但在我的手上，感觉还和当年一样。老先生，不要戏耍我了。当初收服陨落心岩时，可未曾察觉到他是有种之物。嗯，你当然察觉不到，那是因为我在临死前便放了他自由。嗯，看样子他此言应该不假。这老家伙不会把陨落心眼给收回去吧？若真这样的话，只能拼命了。嗯，放心，老夫不会抢你的陨落心眼。这小子体内带着一丝极淡的木气，想必是一名炼药师。要是不仅如此，老夫还可以将这幼生体的陨落心炎赠与你。他这是什么意思？嗯陨落心眼还打动不了他，真是个贪心的小鬼。罢了，嗯，曾、嗯、在天阶斗技，五轮离火法，老夫的成名斗技，这两样宝贝我都可以给你。嗯，无事献殷勤，非奸即盗。贪心的小崽子，老夫手里的这两样宝贝，每一个都是能引起轰动的存在，都给你小子了，竟然还不知足，看老夫不好好教训你！嗯、老先生息怒，老先生莫名厚造，却不道出是何缘由，晚辈自是不敢轻易收手。嗯，要、嗯、不是因为老夫的灵魂即将消散，老夫。老夫才不会讨好你一个小辈，竟然落到向小辈求助的地步，真是丢脸！和老师一样的境遇吗？你小子，要是乖乖接受了老夫的礼物，欠了老夫的人情，嗯，老夫再提要求，不就合情合理了吗？原来是有求于我。小子鲁莽，冒犯之处还请海涵。不知老先生明会。哼，老夫要天火，便人称老夫为天火尊者。尊者，斗尊尊者。嘿嘿，你我皆是陨落星岩的主人，也算是有缘。想当年。老夫在这岩浆世界，意外发现了这种幼生体的陨落心炎，老夫自是不愿放过此等机缘。可惜，两种异火互相排斥，爆发异火之战令我身受重伤。那该死的火焰蜥蜴人，竟趁机偷袭老夫，使得老夫肉身崩溃。将死之前，我释放了他
，而灵魂附于这幼生体之上。造化弄人，你走吧，老夫不为难你，死又何惧？天火尊者的处境和老师何其相似，都身不由己的被禁锢，不见天日。老先生且慢，小子不才，不知道老先生有何难处。小子愿意鼎力相助，相助，老夫需要你个小子相助什么？是公平的交换。小子错了，是交换，公平的交换。嗯，作为名炼药师，不知你可知道如何修复灵魂？略懂一二。倘若老先生不嫌弃，小子愿意一试。真的，你真有办法。嗯，老夫不用死了，不用死了。呜呼，呜。不过，不过什么？你想反悔吗？饶是我有修复灵魂的方法，但要为一名斗尊级别的强者修复灵魂，也并非易事。只要你帮助老夫，这陨落心眼和控火之法都归你了。若是怀疑老夫诚意，你可以先取卷轴，确定没问题后，再助我修复灵魂不止。前辈言重了，小子是希望您能再额外答应小子一个条件。何迦南学院有恩怨的不止我一个人，只要和那些势力结成联盟，我就能踏平迦南学院，杀掉萧炎。尊老想要的菩提化体弦，还不是手到擒来？你最好说到做到，不然，你只怕会变成洞中之魂了。<笑>个冒牌斗尊吧，无知小儿竟敢怀疑本尊实力！哼哼！老夫的灵魂体虽然已跌落成八星斗尊，这种小场面只是想锻炼锻炼你。这些家伙究竟是如何出现的？学着点，走路。究竟、嗯，老夫能模糊感应到，岩浆深处有一种极为可怕的存在，连斗尊都惧怕的存在。以我如今的实力，连那些火焰袭人都闯不过，何况身边还有不知敌友的天化尊者。我的确需要力量去解救父亲和老师，但前提是我必须活着。走。
魂力量太虚弱，快维持不住这个能量罩了。等我好好睡一觉，恢复了再说。那我，哎，果然还是一如既往的不靠谱。要睡不少时间，这里火属性能量充沛，正好适合修炼五轮离火法。硝烟在下面待了这么久时间。会不会遇到什么麻烦事了？以三弟如今的实力，应该不会有事。反而是那寒风，到处拉拢黑教与各路强者，准备结盟进犯学院。也不知三弟能否赶在开战前出来这招还挺不错，颇有老夫当年三分的威力。走吧，蜥蜴人越来越多了。嗯，嗯这老头估计早就醒了，躲在一旁看好戏呢。你看，六合游身尺已有小车，五轮离火法也已凝练出狼形。你小子终于舍得出来了，大长老今日才有空来这下面，还以为你遇见什么麻烦事了呢？啊？你又突破了？嗯，六星斗皇了。哎，你小子，我当年在斗皇级别时最快的一次晋级，也花费了一年左右的时间呢。啊，大长老。看看这是什么东西？嗯，这是陨落心眼本源。你怎么将本源注入其中了？知不知道这样会让你止步不前？你这样还怎么跟魂殿斗？大长老放心，这虽是陨落心眼，但不是我体内那朵，不然的话，威能怎会如此之弱？确实如此。你意思是，你又找到了一份陨落心眼？嗯，这是我在岩浆世界中找到的。虽然处于幼生期，但依然能够令得天分炼气塔发挥作用，并且从小开始供养，长大后也不会对内院有任何排斥。换句话说，天分炼气塔或许可以永久开启了。辛苦了，你取走了一个野性难驯的成熟异火，却还了内院一个听话的幼生体异火，这之间便算是彻底了清了。这下总算能够安心了。天分炼气塔又能产生新火了，就是这种感觉。是，终于好了。
这都是我应该做的。哎，这这是你弄的？哼，这段时间你没在学院里惹事吧？你晋级了，嗯，运气好罢了，不错啊，又晋级了。啊，我们有了韩风的消息。韩风，据我最新得到的情报，韩风此时便在魔岩谷，以魔岩谷的名义，邀请了黑角鱼诸多强者，明日前去谷中。这个韩风野心素来不小。若是叫他联合了黑角域其他势力，只怕迦南学院和萧门都将受到极大的威胁。魔岩谷与我萧门结怨已深，此次正好一举灭了他。二哥，调动萧门所有可支配的强者，明日我们尽数前往魔岩谷。这一次，我要寒风永不翻身。是莫宗主吧？他旁边的什么事？连莫宗主和英山老人都请来了。是啊，看来是有什么大事要发生了。此次将大家请来，若有怠慢之处，还望见谅。黑角域和迦南学院素来不和，每年被执法队击杀的黑角域兄弟可不在少数。哎。近来，就连魔岩谷的地魔前辈也惨遭迦南学院的毒手、啊啊。地魔老鬼，他可是七星斗宗级别的强者呀，连他都在了。就是啊，没想到，地魔老鬼真的死在了迦南学院。嗯，若不是被萧炎重创在先，以这地魔老鬼的实力，从千百二老手下逃命，定然不成问题。那小子隐藏得很深呢、啊。嗯，如今那个扩张极为厉害的萧门，其门主正是迦南学院之人。之前若不是魔岩谷挺身相阻，恐怕在座的各位都会有些麻烦。哎，如今魔岩谷元气大伤。你无力钳制他们，日后首当其冲的受害者，恐怕就是在座的诸位了。嗨，区区一个萧门，还不足以这么说。萧门背后可是迦南学院，不得不防啊。不知韩先生可有何应对之策？以迦南学院和萧门的实力，黑角狱中难以有任何一方能够单独抗衡。为今之计，只有摒弃成见，形成同盟，才能共同抗。联盟之事，莫宗主与阴山老人皆是赞同。有莫宗主与阴山老人在，倒真是不用惧怕迦南学院和萧门了。是啊，这话虽如此，可大家谁也不服谁。这样形成的联盟叫内斗联盟，还是叫自相残杀盟啊？哎，既然是联盟，那么必然会有个盟主。这个统帅之位，谁做？就是韩风这家伙，唱戏还真不容易。<笑>联盟只是在下的一个提议而已，成不成也得看大家。不过，若是日后迦南学院和萧门真找上门来，若是不想死的话，大家就早点投降归顺罢了。哎，怎可如此啊？我们可不能失了骨气啊！这么明显的激将法都看不出来吗？猪脑子！但我们确实不能坐以待毙。何是好啊？跟萧门死扛到底！啊，对对对，死扛到底！扛到底！嗯，韩风，你可真是识时务。那现在。
你是不是该领着众人跪地投降了？小言，小言。萧炎，你居然还有胆子送上门来，真当在座的诸位怕你不成？诸位放心，我所针对的只有寒风以及魔烟谷，与其他人无关。今日是萧门联手迦南学院，了结与魔烟谷之间的恩怨。在下希望。闲杂人等立刻离开。只要不是站在魔岩谷一方的，便是我萧炎的朋友，定当报以善意。但若是敌人，那就必须斩草除根。萧炎，有莫宗主与阴山老人在此，容不得你一个小辈放肆。莫宗主与阴山老人。是打算站在魔岩谷和寒风那一方了。萧门主，菩提化体贤对我二人来说极为重要，我二人也是难以抗拒的。你若是肯将菩提化体贤交出来，我二人当场便可离开，绝不插手。这个老混蛋！萧门主，今日是魔岩谷邀请宾客的日子，不请自来者，还请离去。你二人没资格与我这般说话。好，好恐怖的速度！东皇剑灵怎会拥有如此急速？是你个草包。被这小子给坑了！小小门主，还还有我手下刘一。金叶二老就这么，陈浩，陈浩，莫宗主，少宗主还在昏迷中吧？我儿子中毒，是你搞的鬼！把解药给老夫交出来！解药可以给你，不过，萧门与魔岩谷之间的事，莫宗主，可别中计。等此间事了，我来解毒。哼，你倒是看得起自己。莫牙少宗主体内可不是什么普通毒素，想必莫宗主最了解。你若是想将你儿子的命交给一位不擅长毒术的炼药师，那风险或许不小啊。你敢发誓，事后为我儿子解毒？我用萧门的名义向你发誓。好，老夫信你一次。莫宗主，这小子分明是在挑拨离间。我不想拿我儿子的命来当赌注。你，你看老夫作甚？对面三大斗宗战力，单凭你我又有甚用？这莫宗主和阴山老人都不帮忙，咱们留着有什么用啊？散了吧，散了吧。对对对，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。哼，萧炎，既然你执意找死，就别怪师兄我不客气了。玄护法，请动手吧。
玄乎法，此人便是萧炎。萧炎吗？听五虎法说过。五虎法。<笑>看来你对雾护法恨意极深呐、啊，也难怪，老是被那家伙当面擒获，造儿弟子的你也的确不好受。不过不要在意，很快你就能与你的老师相见了。万岁！是人。之力对我来说可是大补之物啊！萧炎，大王，凶魂快凝聚成型了！天府前辈可有把握？嘿嘿，放心吧。不过，等我将之收服后，还得借你的陨落青炎一用。嗯，没问题。大长老不用担心，那凶魂翻不了多大的浪。
何宣护法，交给我。小心！这小子究竟在搞什么？以他斗皇级别的实力去挑战两名斗宗，简直是自寻死路！果然狂妄自大呀！小子，是我们还是第一次晋级？今天就按命令来接他吧！实力竟增长如此迅速，嗯，幸好我等有先见之明，不然，萧炎，我这一次消耗太大，要睡上一段时间了。这期间，你需连续十天滋养我的灵魂，你否则我的灵魂消失，凶魂也会再度出来。嗯，天火前辈，请放心，小子一定会做到。将修魂还来，本护法便立马离开。萧公，以他的性子，定不会将凶魂归还。眼下只有彻底和他拼了，才有一线生机。闭嘴！你给我让开！你究竟还还是不还？你若是把韩风杀了，或许我可以考虑考虑。归还凶魂，我便动手。哼，抱歉。魂殿的人都该死！你，韩风，跟我一起出手，杀了这小子！韩寒风，如今的你，即便活下来也是废物，还是把你的灵魂献给我吧。放心，我会为你报仇的。活下来也是废物，还是把你的灵魂献给我吧。韩风这家伙，连同伴都能下死狠手，哼，这种人不配合作。这下麻烦了，韩风现在只怕有着五星斗宗巅峰的实力。没人会是他的对手，我来对付吧
，恶难毒体不能再解开了。压制毒体的材料至今还没处齐全，而你的身体已经不能再承受毒气侵蚀。如果这次……好啦，只是拖着他，不会有事的。我的手段你还信不过？你呀、啊，别皱个眉头，赶紧凝聚火莲，其他的交给我。
出来的，一个六星斗皇。幸好没锁定我们，菩提化体仙还是别指望了。这小子太过棘手。让你跟在我身边，原本是想为你控制恶难毒体，结果却害得你距离毒体爆发时间越来越近。这段时间虽说惊险，但远比我独自在出云帝国要过得开心。所以真要出了什么事情，那也是我命不好，可不关你什么事。负于魂殿之上，永受万恶侵蚀之苦。师兄真是果断，居然舍弃大部分灵魂力量，独留一丝逃窜。如果不是我的灵魂力量还过得去，怎么说也能逃出升天。哼！可你现在想要的话，怎么对得起我给你准备的诸多大礼？你少爷，师弟，看在同门的份上，求求你放过我吧！小眼小友，今日之事，老夫也是受寒风教唆，还望小友大人大量，莫要怪罪。阴山前辈，今日之事，我可以既往不咎，不过希望不要再出现第二次。小友放心。小眼小友，老夫按照约定，并未出手帮助寒风，不知。将药粉用沸水煮开，让你儿子在里面泡上一月，毒素便可尽出。多谢，那老夫就先行一步，告辞。那个紫妍，寻宝你可是最擅长的，带大家看看这里有什么宝贝，怎么样？哼，现在想起我来啦？哎，方才是太过危险，这会儿不正好是发挥你强项的时候吗？算你说的有理，这次就先放过你了。哼，一直好奇紫妍这寻宝天赋如何施展，如今刚好开开眼。学院药材一直丢失，如今终于可以晓得原委，之后也可好好防备。那找到了。啊？就就这？没没了？哎，什么有的没的，跟我来吧。在这里，不过这丫头寻宝的方式也太……好用就行。嗯
。这光照蕴含着空间之力，想必是地魔老鬼所摄。若是强行摧毁，恐怕会令其中之物有所损伤。你又想干嘛、啊？子言呐，你帮我把里面的东西取出来，我把上次你寄放在我这的药材，都炼制成你喜欢的口味。哦、说好的，你可不能赖皮哦。哼。哼。这丫头着实令人惊叹，不知道她的本体究竟是何等可怕的存在。幼年期便有这般恐怖的实力，想必本体不凡。或许中州大陆以南的魔兽家族那里，能有这丫头身世的消息吧？接着，弄念诀，真，这可是好东西啊！若是我将此弄念诀修炼成功，那毁灭火莲也就没有了次数限制。嗯。这是什么？天妖葵。哦，傀儡之计，这东西很适合你。既然要闯荡中州，争取在出发前炼制出来。躯体、灵魂、异火我都有，但这高等级的魔盒是何等难寻。那这个七阶火属魔盒刚好适合你。小子，算老夫欠你一个人情。天火前辈说的哪里话？此次若非你出手解决那凶魂，我可就倒霉了。解决凶魂，那是我想要夺取他的灵魂之力，与你无关。老夫可不是恩怨不分之人。嗯，那小子就恭敬不如从命了。七品丹药炼制不宜人多，萧炎这地方选的真是不错。嗯，若他真的炼制出来，后面哪怕是在中州，也将会有一席之地。哎呀，快开始呀！怎么还不开始啊？
你是永远都不可能将他驱除的。我的血液吧，虽然不知道它是何种魔兽，但我感觉我的血液比它更强。给你吃的呀
来瞧一瞧，看一看啊。少爷，空间虫洞暂时关闭，我们怎么办？先休息一夜，若明日还没消息的话，再去城中心看看。哎，快看快看！我我来瞧啊！留着好东西。救命啊！救命啊！又要朝的城里不得安宁了！来，给本小姐看看你的真本事！谁遇见他，谁倒霉！混混蛋，你居然敢对本小姐出手！待你家长辈略作教训而已。你算什么东西，也敢教训我？在天涯城还敢这么嚣张，我爷爷定然不会放过你。若是识相，就现在立马给本小姐磕头认。你再敢骂一句，他不杀你。我来，你你敢打我？你这个贱人！哎呦，这小魔女终于栽了跟头了，好样的！终于有人能让这女魔头吃瘪了，可不是吗？仗着自己罗家大小姐的身份，不知道做了多少孽。罗家，江源大哥，这罗家便是空间虫洞的拥有者，罗家老祖实力，约莫在五星斗宗。我爷爷，将你的手指一根一根的剁下来！哼，星星竟如此恶毒！做长辈的也不是什么好东西。啊，斗宗强者！哼，一个小小的罗家，我教出来的孙女，竟然比我还刁蛮。斗皇，这么个小丫头，竟然也是斗皇，这些人到底什么来历？此女子的实力绝不在我之下，若是强行交手，怕是得不偿失。而且如今空间虫洞正在维修的紧急关头。好，几位。今日之事，恐怕有些误会。你们先将小妖带回去。爷爷，顾副总，一定会好的。爷爷，爷爷，小姐，爷爷，走吧。这位姑娘，不知道能否暂留一下？如果老夫没有猜错，几位朋友此次到天涯城来，应该是为了空间虫洞吧？<笑>空间虫洞这次的问题不小，需要几位斗宗共同修复，所以想请这位姑娘出手相助。报酬呢？这支队伍的领头人竟然是这斗红小子。空间虫洞一旦修复完成，那几位便能顺利进入，想必就不虚此行了。哼
。哎，几位，要知道这方圆千里之地，可再无第二个空间虫洞。罢了罢了，若是这位小姐能够助我修复空间虫洞，老夫便赠与你们一枚七阶魔盒，怎么样？不知是否有七阶天毒蝎龙兽的魔盒？天毒蝎龙兽乃是远古异兽，极为罕见。七阶天毒蝎龙兽魔盒着实没有。哦，不过我罗家倒是有一枚六阶的，不知是否可行？虽说并未达到我们的要求，不过这六阶魔盒倒是也能接受。嗯，呵呵有了这六阶魔盒，就相当于多了一条退路，再不济也能作为一种保留手段。<笑>请跟我来吧，有了这位小姐相助，想必今日之内便能将虫洞恢复